Isso que, que a gente mostra que nós agora, estamos assistindo esse, agora é, né? esse é o momento né, em que o presidente, o novo presidente do país recebe os cumprimentos internacionais das delegações que fazem parte. Mais tarde haverá o jantar com essas delegações do Itamaraty, mas desde já no Palácio do Planalto ele recebe esses cumprimentos é, desses convidados, do que foi alardeado inclusive né, como uma das maiores presenças internacionais na, na, numa posse. Né? É, isso é muito importante porque não, tem a questão da inserção do Brasil né, no comércio internacional, a, a, os pontos que ele destacou é, do Mercosul, né, que é muito importante, nós vamos discutir o Mercosul mais seriamente, a questão com a União Europeia, a questão dos Estados Unidos, a relação com a África, né, ou relação Sul-Sul, como é que vai se colocar nesse governo, né? ah, e a questão da China. Né? A China, para nós, é fundamental. O nosso maior parceiro comercial há mais de uma década, né? investidor. Precisamos ter uma relação é, 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 de respeito em relação à China, porque o governo anterior ah, atacava a China diretamente ou através de terceiros, né? o nosso maior parceiro comercial. Em suma, temos de voltar a fazer parte do mundo, tudo indica que isso é, é um dos objetivos centrais do governo, e algumas pessoas que já participaram dos governos anteriores, que vão ter um papel fundamental na parte de relações exteriores, por fim, eu destacaria o Celso Amorim, que deve ser um assessor direto do presidente do Palácio do Planalto e que foi quem por mais tempo foi ministro de Relações Exteriores. Lembrado que ele foi ministro também do governo Itamar Franco. Né? É, e, e essa questão, então, de, de nós, o Brasil voltar a ter essa presença internacional, isso tem reflexo na economia é, direto, né? e, e acho que isso, isso vai ser muito importante. A, o caso da Europa, em especial, lembrar o que o, que o presidente anterior fez em relação à França, a, a esposa do presidente Macron, etc. Claro que a gente tem de olhar para frente, eu acho isso fundamental, né? mas o passado recente foi o pior quadriênio da história presidencial brasileira, infelizmente, eu gostaria que não fosse, né? porque nós todos sofremos, e agora então é olhar para frente, mas por fim, a questão da pandemia tem de ser devidamente avaliada as responsabilidades, nós não podemos jogar para baixo do tapete 700 mil cadáveres, isso faz mal para a democracia. Né? É, não é perseguição, não é revanchismo, é a, um, um devido processo legal, não faltam documentos, a CPI da pandemia tem um relatório de 1.250 páginas, né? ah, a, o Ministério Público tem todos os instrumentos ali para, ah, se for o caso, fazer os inquéritos necessários, aquilo ser recepcionado pela justiça e quem tiver de pagar, pagar. Não, ah, entendo lembrar que os 700 mil óbitos não é um produto da natureza, como uma erupção vulcânica, um tsunami, um terremoto. Não, foi produto de uma política extremamente nociva ao povo brasileiro e irresponsável e tem de ser apurado. Então, é esse o sentido, não de vingança, mas de justiça. A gente acompanha aí Pepe Mujica, ex-presidente.